എല്ലാം അല്ല സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടാ പഠിച്ചോ സ്വീകരിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സ്വതക്ക പോലും നിങ്ങളെ ചെയ്യാറില്ല ആഹു എല്ലാ സ്വീകരിക്കുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹു എല്ലാ സ്വീകരിക്കുമോ പെങ്ങള് നൗഷാറു വാക്കവിയുടെ അമലുകൾ മുഴുവനും പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന അല്ല സ്വീകരിക്കണമെന്ന നെയ്യത്തു മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാ ജുമയ്ക്ക് വേണ്ടി വെള്ളക്കടവ് പള്ളി പോകുന്നത് അതുപോലെ സ്വതക്കകൾ ചെയ്യുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നത് ചൊല്ലുന്നത് അല്ലാഹുവേന്റെ അമലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന പക്ഷെ എന്റെ അമലുകൾ മുഴുവനും അല്ലാഹു തള്ളിക്കളയുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ ചെറിയുള്ള എന്റെ വീട്ടിന്റെ കത്ത് കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന എന്റെ പ്രസവിച്ച എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ ഓമനിച്ച എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് മുലപ്പാല തന്ന എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ തോളത്ത് വെച്ചിട്ട് താരാട്ടു പാടി എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് പനി വരുമ്പോ ഉറങ്ങാൻ കടിയാ തോളത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു വകയും കഴിക്കാറ് എന്നെ മാറോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാറ് ഉറക്കം നടിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഇന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്ന ഉമ്മ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ മനസ്സ് ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഉമ്മയെ ഞാൻ കരയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാലും നീ എന്നോട് അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ മോര് എന്ന് പറന്നുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ വീട്ടിന്റെ ിരുന്ന് കരഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഏത് വാക്കവിയാണെങ്കിലും അവന്റെ സർവ ഇബാദത്തുകളും അള്ളാഹു വലിച്ചെറിയുകയാണ് അവന്റെ സുജൂതുകളെ അള്ളാഹു കബറടക്കുകയാണ് അവന്റെ അധികാരികളെ വലരു ബോബി അത് ചെയ്തു പോലെ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ള മലക്കുകളോട് പറയുകയാ നിങ്ങൾ ചെയ്തതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഏതൊക്കെ സൽക്കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മുഴുവനും അല്ല പറയും ഉമ്മായ വേണ്ടാത്തവന്റെ നിസ്കാരവും നോമ്പും അവന്റെ ഒടുക്കത്ത ഹജ്ജും ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട മുഴുവനും അവന്റെ മോന്തായത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുക്കും ഉമ്മ ആരാന്ന് അവൻ അറിയട്ടെ ആ ഉമ്മയെ ആ ഉമ്മയെ എന്റെ വേളാവൂര് മജിലിസിൽ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയണം ഉമ്മയുടെ പേര് ആരിഫ് ഹബീബി എന്ന ഉമ്മയുടെ വാപ്പാടെ പേര് അബ്ദുൽ ഖാദർ സാഹിബ് എന്ന രണ്ടുപേരും പുത്തമ്പുരയ്ക്കൽ വീട്ടിൽപ്പെട്ടവരാ ഏർ വേളാവൂര് പഞ്ചായത്തിൽ പെട്ടവര് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ പോരാ അതൊക്കെ ഇന്ന് ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ നല്ലതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ഉമ്മാക്ക് റേഷൻ കാർഡ് ഗ്യാസിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാർഡ് ഗ്യാസിന് കാറ് കാർഡ് ഗ്യാസ് ട്രബിളിന് കാർഡ് എന്ന് എല്ലാത്തിനും കാർഡാ ആധാർ ഏർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാർഡുകളുടെ ബഹളമാണ് എവിടെയെങ്കിലും അപകടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് പെട്ടാൽ ആദ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം പുറകിലിരിക്കുന്നവൻ പറഞ്ഞ കാക്കാരെ കാർഡ് ആദ്യം ഉള്ളിൽ പുറകെ എടുക്കാനേ പറയാം കാരണം അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് ഓടേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ആ സാധുവായ ആ സാധുവായ ഉമ്മയെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനാണ് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനാണ് ഉമ്മ എന്ന വാക്കിന്റെ അത്ഭുതത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലാതെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ ഉമ്മറ തിരിക്കുന്നത് ഉമ്മയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഉമ്മ ഹലോ ഓക്കെ അങ്ങനെ കയറി പോയ പോരാ അതിന് നിങ്ങളും എല്ലാത്തും മിടുക്കരാന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ പോയ പോരാ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും ആരാണ് ആ ഉമ്മയുടെ അത്ഭുതത്തെ തിരിച്ചറിയിച്ചു തരുന്നത് ലോകത്ത് ഉമ്മയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന് മദർസയല്ലേ ഉള്ളു നിന്റെ ഉമ്മ ആരാണ് ഉമ്മയോടുള്ള കടമ എന്താണ് ഉമ്മയെ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണം ആ മദ്രസയിൽ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കിട്ടുന്നതോ ഇപ്പൊ തന്നെ സഹോദരിമാർ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയും അടുത്ത വർഷം എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് പോലും മദ്രസയിൽ പോകാൻ പറ്റൂല അതെന്താടി അങ്ങനെ ആക്കിയേ ഉസ്താദ് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഉസ്താദിന്റെ പ്രശ്നമല്ലേക്ക അടുത്ത വർഷം യു കെ ജിയിലല്ലേ കാരണം ഈ വർഷത്തെക്കാളും കുറച്ച് ഞാൻ പഠിക്കണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയൂല എന്റെ മക്കളെ ഏറ്റവും നല്ല ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണമെന്ന നീയത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാനും ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതെല്ലാം അതെല്ലാം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കബറിൻ്റെ കയറ്റിയിട്ടല്ല ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ബാങ്കിന് ശേഷമുള്ളത് ആ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ അങ്ങനെ മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിന്റെ അകത്തേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കു
അള്ളാഹുവിനെ പയന്നുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ ഈ സമുദായം ഇതുവരെ വന്നത് പോരാ ആ നൂറിരട്ടി ആവേശത്തോടെ തിരിച്ചു വരണമെന്ന് ആണയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് പക്ഷേ അത് മദ്രസയെ പത്ത് മിനിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പോരാ മദ്രസയെ പത്ത് മിനിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പോരാ അതിന് നമുക്കൊരു പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കണം അലിഫ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അബുൻ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഉസ്താദ് അടുത്ത പാഠത്തിൽ ഉമ്മുൻ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഉസ്താദ് എന്നിട്ട് പറയും ഉമ്മുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ മക്കളെ ഇപ്പൊ മക്കൾ മുമ്പ് ഇരുന്ന് നഖമൊക്കെ കടിച്ചിട്ട് പറയും അത് അത് മമ്മിയാണ് ഇന്ന് പിന്നെ ഉമ്മ എന്ന് വിളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയോട് പോലും നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പാണ് ഇച്ചിരി കാശൊക്കെ ഉണ്ടായി പോയാൽ മക്കൾ ഉമ്മായെ വിളിക്കണം എന്ന് ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മക്കളെ ഉമ്മ എന്ന് വിളിക്കരുത് നാണക്കേട എല്ലാ കൂതറകളും ഉമ്മ എന്ന് വിളിക്കാം അത് മാറ്റിട്ട് ഉമ്മി ഉമ്മി അതുപോലെ അബി അബി ഉമ്മി ഉപ്പി ഉപ്പി അതൊരു സ്റ്റൈലല്ലേ അല്ലെ ആരെങ്കിലും വന്ന് വീട്ടിൽ വെല്ലടിക്കുമ്പോ വാതിൽ വന്നിട്ട് ഉമ്മി ഇവിടെ ഇല്ല ഉപ്പി ഇല്ല അതുപോലെ വേറെ കുറെ സ്റ്റൈൽ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റൈലും പദങ്ങളുണ്ട് ഉമ്മ എന്ന വാക്കിന് പകരം വെക്കാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും കഴിയില്ല സോ ആ വിളിക്കൊരു സുഖമാണ് ആ വിളിക്കൊരാനന്ദമാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന മദ്രസയോടുന്ന് നമുക്ക് വെറുപ്പാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ മൂന്നാം ക്ലാസ് കടഞ്ഞാൽ ഒരു അത്ഭുതമാണ് നാലാം ക്ലാസ് കടഞ്ഞാൽ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഉമ്മയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും മക്കളെ വലിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് അമ്മ അമ്മായി അമ്മ കാണിച്ചാൽ ഉമ്മയുടെ സ്നേഹം നിന്റെ മക്കൾ പഠിക്കൂല ഇന്ന് അമ്മായി മരുമക്കളും റിയാലിറ്റി ഷോ നടത്തുകയാണ് അമ്മായി വിളിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചീത്തയ്ക്ക് ജഡ്ജസിന്റെ അമ്പത് മാർക്ക് മരുമോടെ കുറച്ചേ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ മരുമോക്ക് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് കുറച്ചേ കൊടുക്കുള്ളൂ നല്ല ചീത്ത വിളിക്ക ട്രോഫി കൊടുക്കുന്ന കാലം അമ്മ എന്ന സീരിയൽ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ മടിയിൽ പിടിച്ചെടുപ്പിക്കട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ എന്റെ വേളാവൂരുള്ള പെങ്ങളെ ഉമ്മയെ തിരിച്ചറിയാൻ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ സാധിക്കുമായിരുന്നു എങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു പത്മശ്രീ നേടിയ ഒരു സിനിമാ നടൻ നല്ല ഘനഗാംഭീര്യമുള്ള ശബ്ദത്തിന്റെ ഉടമയായ ഒരു സിനിമാ നടൻ ചില അഭിമുഖങ്ങളിലൊക്കെ മാതാവിനെ കുറിച്ച് നിറകണ്ടുകളോടെ പറയാറുള്ള ആ സിനിമാ നടൻ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അകത്തടത്ത് കിടന്ന് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി ഇപ്പൊ പരസ്പരം നിങ്ങൾ പറയാ മനസ്സിലായാലും മറ്റേ അതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല അറിവാ ആ സിനിമാ നടൻ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലങ്ങളോളം തന്റെ മാതാവിനോട് പിണങ്ങി കഴിയുകയായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലങ്ങളോളം മരിക്കുമ്പോഴും ഇണങ്ങിയിട്ടില്ല സിനിമാ ലോകത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും പ്രസവിക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ പിടിച്ച് കാശാക്കാൻ നിൽക്കുന്ന സിനിമാ ലോകത്തിന് മാതൃത്വത്തിന്റെ മഹിതത്തിന്റെ മണ്ടയിൽ ചവിട്ടുകെട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന കലിയിളകിപ്പോയ ആ സിനിമ ആ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന കലയ്ക്ക് മാതാവിന്റെ മാധുര്യം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയോ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കഴിയില്ല ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ്റംബോമ്പും ഭീരങ്കിയും മിസൈലും ബീജ ബാങ്കും ഹൃദയവും കരളും പോലും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു പോയി നമ്മുടെ ശാസ്ത്രലോകം എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അവർക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റോ മാതാവിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് അവർക്കും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റോ പക്ഷെ അള്ളാഹുന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ കത്ത് ആർക്കും വേണ്ടാതെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനും നടുത്ത് നിവർത്തി നോക്കിയാൽ ആ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഉമ്മയെ കുറച്ച് ആ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് മാതാവിനെ കുറച്ച് അള്ളാഹുന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്ന മാതാവിന് സ്ഥാന കയറ്റം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്തേ മാതാവിനെ കുറിച്ച് ആവേശത്തോടെ ഇസ്ലാ പറയാനുള്ള കാരണം എന്തേ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാ ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് ഉമ്മ നിന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചത് ഗർഭം ചുമന്നത് ഹമലത്തുഹു കുറുഹ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിന്നെ ചുമന്നു അതത്ര ചെറിയ കാര്യമല്ല ഒൻപതര മാസം അല്ലെങ്കിൽ പത്തു മാസം നിന്നെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ചിലതൊക്കെ പത്തു മാസം ആയാലും വെളി വരൂല അങ്ങനെ പല രീതിയിലൊക്കെ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് നിന്നെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന നിന്റെ ഉമ്മ അതത്ര നിസ്സാര കാര്യമല്ല നിങ്ങ
അത് കേവലം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനിടയിൽ മാനസികമായ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അള്ളാഹുവേ വയർ കു വയറിനകത്ത് കുഞ്ഞ് അനങ്ങുന്നുണ്ടോ കുലുങ്ങുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നോക്കണം അതിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ സഹോദരിമാർക്ക് പിന്നെ ഗർഭവതിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഭർത്താവ് എപ്പോഴും എസി കൊണ്ടിരുത്തി ചാരി ഇരുത്തി ആപ്പിളും എല്ലാം കൊണ്ട് കൊടുത്ത് മോളെ അനങ്ങരുത് കുനങ്ങരുത് എന്റെ വിത്താണ് തകർക്കണം അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാം കൊണ്ട് കൊടുത്ത് സെറ്റപ്പ് ആക്കും പണ്ടങ്ങനെയല്ല ഒന്ന് വയറ്റിൽ രണ്ടെണ്ണം കട്ടിലിൽ മൂന്നെണ്ണം തൊട്ടിലിൽ ഒരു മണിക്ക് തന്റെ കുടുംബനാഥൻ വീട്ടിലേക്ക് പാടത്ത് പണി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയും ചീനി പുടുങ്ങിയതൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ കരണക്കുറ്റിക്ക് മൂന്നെണ്ണം വേറെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഉമ്മ ജീവിച്ചു അന്ന് മക്കൾക്കൊന്നും ഒരു ഗുരുവില്ല ഇന്ന് എ സി കിടന്ന് വെറ്റാലും ഡോക്ടർ പറയും ഷുഗർ ഉണ്ടോ ഇതൊരു ചെറിയ ടംസയുമുണ്ട് ഏഴാമത്തെ മാസം കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയും തല തിരിഞ്ഞാണല്ലോ കിടക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തന്നെ ഈ ഭാര്യ പറയും അത് പിന്നെ വാപ്പായ പോലല്ലേ വരുള്ളൂ വാപ്പ തിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മോൻ എങ്ങനെ തിരിയാതിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോഴും ഉമ്മ അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ചുമ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അതാണ് ഉമ്മായുടെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചല്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഉമ്മാക്ക് ഈ വിലയുണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം സഹോദരിമാരിപ്പോ മുകളിരുന്നോണ്ട് പറയണോ അടിപൊളിയടി ഇന്ന് എല്ലാം നമ്മളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുയേ പ്രസവം നിർത്തണ്ടായിരുന്നു നിർത്തിയവർക്ക് ഖേദമുണ്ടാകും അത് വല്ലാത്ത സംഭവം അത് അതിലേറെ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടാ നിന്റെ ഉമ്മയെ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ പ്രസവിച്ചത് പ്രസവിച്ചതും ചുമന്നതും കഷ്ടപ്പാടാണ് അത്രേ തഴവ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു മൗലവി പാടിയ ബൈത്ത് നമുക്കറിയാം ഗർഭം ചുമന്നത് പത്തു മാസം തള്ളയാ പ്രസവിച്ച വേദന തിന്നതും അവർ തന്നെയാ പാലും കൊടുത്തു വളർത്തലും അവരാണേ ഈ മൂന്നു കാര്യം ഉപ്പയിൽ ഒഴിവാണേ പകരന്തിക്കാനില്ലാത്ത ജോലിയാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്ന് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്ന പുറത്തേക്ക് നിന്റെ ഉമ്മയെ നീ വലിച്ചറിയാറില്ലേ ഉമ്മാടെ ഫോൺ കോൾ മൊബൈലിലേക്ക് കാണുമ്പോ മുഖം ചുളുക്കി കളയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ കിളവിയെന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹരിച്ച് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ജീവച്ചവം പോലെ വീടിന്റെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന നിന്റെ ഉമ്മയുടെ വില എന്തെന്നറിയണോ ോൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു തങ്ങളെ നിങ്ങളെ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയെയും കൊണ്ട് തവാഫ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനാലാം തീയതി എന്റെ ഉമ്മാനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ പോകുമ്പോ സഫറുല്ലാ ഉസ്താദിന്റെ ഉമ്മായും കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ഉമ്മാടെ കാലൊന്ന് വേദനിച്ചാൽത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് വെച്ച് സഹായിക്കും നമ്മുടെ ബാധ്യതയല്ലേ ആ ഉമ്മയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏഴു പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുവും പരിശുദ്ധ കഴിവാലയത്തിന്റെ ചുറ്റും നടന്ന് ഉമ്മാക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉമ്മാക്ക് വല്ലാത്ത ക്ഷീണമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മയെ ചുമന്നുകൊണ്ടാ തോഫ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വിയർപ്പൊഴുക്കിയിട്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിനുമറിയല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാ വന്നിട്ട് പറയുന്നു തങ്ങളെ എന്റെ ഉമ്മയെ ു പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ജീവനാണ് എന്റെ ഉമ്മാടെ സ്നേഹം വളരെ വിശാലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കഷ്ടപ്പാടിന് പകരമായി ഉമ്മ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് പകരമായി ഉമ്മ എനിക്ക് തന്ന ആദരവിന് പകരമായി ഉമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് വിയർപ്പൊടുക്കിയതിന് പകരമായി ഈ കൈവയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തിന്റെ ഉമ്മയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നല്ലോ തങ്ങളേ അതതിന് പകരമാകുമോ എന്ന് ഉമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ പ്രിയ കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മാറിപ്പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ പൊന്നു കൂട്ടുകാരനോട് പറയുന്നു എടോ ആയിരം പ്രാവശ്യം ഉമ്മയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് കേബാലയത്തിന്റെ ചുറ്റും നീ നടന്നു പോയാലും ആയിരം പ്രാവശ്യം നിന്റെ ഉമ്മയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ചുറ്റും നീ നടന്ന് തളർന്ന് വീണുപോയാലും നിന്നെ പ്രസവിച്ചപ്പോ 
നിന്റെ ഉമ്മ അനുഭവിച്ച ഒരു സെക്കൻഡ് വേദനക്ക് പകരമാവില്ല എം അബ്ദുല്ലാഹിബിനു മറതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് പ്രസവിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഉമ്മമാരെ സൗഭാഗ്യവതികളാണ് മക്കളെ നിങ്ങളെ ചവിട്ടട്ടെ ഉപദ്രവിക്കട്ടെ പക്ഷേ ആ ഒരു കർമ്മം നിങ്ങൾക്ക് ലോകപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളെ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് പടച്ചവനെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പത്തു കൊല്ലമായി പതിനഞ്ചു കൊല്ലമായി ഇരുപത് കൊല്ലമായി ഒരു കുഞ്ഞു ലഭിക്കാതെ നേർച്ചകളും വെടിപാടുകളും ചികിത്സകളുമായി പണം മുടക്കി കാത്തിരുന്നിട്ട് സങ്കടത്തോടെ ആരെങ്കിലും ഈ സരസിൽ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലോ ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയത്തിന്റെ മാഹാർമ്യം കൊണ്ട് അവർക്കതിനൊരു പരിഹാരം കൊടുക്കണേ അല്ലാ അപ്പോൾ ആയിരം പ്രാവശ്യം കഴവാലയത്തിന്റെ ചുറ്റും നിന്റെ ഉമ്മയെ നീ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നാലും പ്രസവിച്ചപ്പോ ഉമ്മ അനുഭവിച്ച വേദനയ്ക്ക് പകരമാവൂല ഒരല്പം വേദനയ്ക്ക് പകരമാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ വേദനയ്ക്ക് പകരമാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഗർഭധാരണവും പ്രസവവും ഉമ്മാക്കൊരത്ഭുതം തന്നെയാണ് ചില ചെറുപ്പക്കാർ പറയും എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ പ്രസവിച്ചതല്ല വയർ കീറിയാണ് എന്നെ പുറത്തെടുത്തത് സിസേറിയനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാക്ക് വലിയ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഞാൻ പുറത്തു വന്ന് കുറെ നേരം കരഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഉമ്മാക്ക് ബോധമൊക്കെ വന്നത് അപ്പൊ പ്രസവിച്ച സമയത്തുള്ള ഒരു വേദന ഉമ്മ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഉസ്താദ് ഈ പറയുന്ന ഉമ്മയുടെ ഗൗരവം ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഒരു കഥയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് മാക്ബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് സ്കോട്ട്ലാൻഡിലെ രാജാവായിരുന്ന ഢങ്കനെ വകവരുത്തിയിട്ട് മാക്ബത്തും ഭാര്യയും ആ രാജസ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാക്ടഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ മാക്ബത്തിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നു കടന്നു വന്നപ്പോൾ മാക്ബത്തിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു ഭയം കാണുന്നില്ല മാക്ടഫ് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ പേടിക്കുന്നില്ല അയാൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരു അമ്മ പ്രസവിച്ചവർക്ക് എന്നെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മൂർത്തികൾ മൂർത്തികൾ ഞങ്ങളോട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അമ്മ പ്രസവിക്കാത്തവരായി ലോകത്ത് ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആര് കത്തി കാണിച്ചാലും വാള് കാണിച്ചാലും എനിക്ക് പേടിയില്ല എന്നെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങൾ മൂർത്തികളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ആ സമയത്ത് മാക്ടഫ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നെ അമ്മ പ്രസവിച്ചതല്ല ചോദിച്ചതെന്തേ എന്നെ അമ്മ പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വയർ കീറിയാണ് എന്നെ പുറത്തെടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കടാര മക്ബത്തിന്റെ നെഞ്ചകത്തിലേക്ക് കടത്തിയെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചില ചെറുപ്പക്കാർ പറയും എന്നെ ഉമ്മ എന്നെ പ്രസവിച്ചതല്ല വയർ കീറി പുറത്തെടുത്തതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഈ സ്നേഹം പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ തന്റെ ഉമ്മയെ മാത്രമല്ല ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെയോ ഉമ്മയെ മാത്രമല്ല ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉമ്മൂനെ ഭിന്റെ ഉമ്മാനേറി ആമിനെ ഉമ്മാനെ ബിയെ മുലകൊടു താറ്റി പോറ്റിയെ ഉമ്മ ബിവി ഹലീമാ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാമിന ബീവിയാണെങ്കിലും പാല് കൊടുത്തതാരാ ഓ മരിച്ചതാരാ പോറ്റി വളർത്തിയതാരാ ഹലീമാ ബീവി റതിയല്ലാഹു തന്നെയാണ് അവരെ എന്താണ് വിളിച്ചിരുന്നത് മോനെ ഉമ്മാ 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 എന്നാ വിളിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സിസേറിയനായതുകൊണ്ട് വയറുകേറി പുറത്തെടുത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മയോട് എനിക്ക് സ്നേഹം കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരാ മാതാവിന്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള മക്കളാകുന്ന സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് നിർബന്ധമാക്കി എടുക്കുക ഏറ്റവും വലിയ നീരുപറ്റാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ ഉറവയാണ് മാതാവിനല്ല പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും അധികം വേദനയോട് ഒരു പൊന്നുപോലെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് നെയ്നദികളെ കൊഴിക്കി വിട്ട ഒരു മാതാവിന്റെ കണ്ണീരിന്റെ കഥ സഹിക്കാനാകാതെ ആ സമുദ്രത്തിന്റെ കരയിൽ നിന്ന് വിമ്മിപ്പൊട്ടിപ്പോയ ഒരു മാതാവിന്റെ കഥ ഏത് പ്രവാചകന്റെ മാതാവാണത് നടത്തി എല്ലാരും പഠിപ്പിച്ച് സെറ്റപ്പ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഖുർആാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രവാചകൻ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഏറ്റവും അധികം ഓരൊറ്റ ഇടുക്കി കിബിത്തി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ കൊന്നുകളഞ്ഞ പ്രവാചകൻ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം മദീനയിൽ അടക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ എല്ലാം ചോദിച്ചതാ ശരി 
അപ്പോ ഈ മൂസാനബി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്ന വലഖദ് മനന്ന അലൈക മർറത്തൻ ഉഖറ ഇദ ഔയന ഇല ഉമ്മിക മാ യുഹ അനി ഖദ് ഫീഹി വിത് താബൂത് വ ഖദ് ഫീഹി വിൽ യമ്മി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ആ മാതാവിന്റെ സംഗടമദാ മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആകുന്ന കുഞ്ഞിലെ അവിടത്തെ രാജാവ് ഇനി പിറന്ന് വീഴും ആൻ മക്കൽ തനിക്ക് നാശമുണ്ടാക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ മുഴുവനും കൊല്ലാ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ മക്കളെയും കൊന്നൊടുക്കുമ്പോ മൂസാനബി ആൺകുട്ടിയാണല്ലോ ആൺകുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടിക്കകത്താക്കിയിട്ട് നെയ്യുന്നതിയുടെ ഓളങ്ങളെ തലോടെയിട്ട് ആ പെട്ടി എങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോര കഥ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഉമ്മാടെ മനസ്സത്ര വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സഹോദരങ്ങളെ വേളാവൂര് സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ എട്ട് മണിക്ക് ഒരുങ്ങി തയ്യാറായി ഉമ്മാന്റെ കവിളത്ത് മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് പോകും ആറു വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോള് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ സമാധാനമില്ലാതെ കുട്ടിയെ കുറച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ വേള ഊരിലെ ഉമ്മ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലും ഈ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളെയും കടത്തിപ്പോയ വാഹനം ഒരു ലോറിയുടെ പിന്നിലിടിക്കുകയാ ഒരപകടവും സംഭവിച്ചില്ല ലൈറ്റൊന്ന് പൊട്ടിയതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പോലീസിനെ കണ്ടപ്പോ ഡ്രൈവർ ഇറങ്ങി പോലീസ് ഓട്ടിട്ടിട്ട് പിടിച്ചപ്പോ ആ ഡ്രൈവർ മൂക്കറ്റം കള്ളു കുടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മക്കൾ നാലു വയസ്സുള്ള അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ആ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ ഉമ്മാന്റെ കവളത്ത് മൊത്തം കൊടുത്ത് വേഗം തൂക്കിയിട്ട് സലാം പറഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഡ്രൈവർ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സമാധാനമുണ്ടോ ഉമ്മാ അങ്ങനാണെങ്കിലോ നെയ്യുന്നതിയുടെ മുഗൽ പരപ്പിലൂടെ ഒടുക്കി വിടുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ സങ്കടം ചിന്തിക്കുന്ന ഉമ്മാടെ മനസ്സിന്റെ പ്രയാസം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ആ മാത്രമല്ല അത് പറയുന്നത് മഹാഭാരതം പരിശോധിച്ചാൽ വിളാവൂര് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇതിന്റെ പരിസരങ്ങൾ മഹാഭാരതം പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഗാന്ധാരി എന്ന മാതാവിന്റെ സങ്കടം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഗാന്ധാരി പറഞ്ഞു എന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മക്കളെയും കൊല്ലിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ മറുപടി പറയാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് വാക്കുകളില്ല കാരണം ആ മാതാവിന്റെ നൊമ്പരം അത്രത്തോളം വലുതാണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് 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 ഇപ്പോ വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ എഴുതിയ മാമ്പഴം എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ കവിത അതൊരു അമ്മയുടെയും ഒരു കുഞ്ഞിന്റെയും ബന്ധത്തെ വിളിച്ചോതുന്ന കവിതയാണ് എത്ര ഭംഗിയാണതൊക്കെ ഇന്നങ്ങനെയുള്ള കവിതകൾ നമുക്ക് കാണാനില്ല കിട്ടാനില്ല അപൂർവം ചിലർ ചെന്നീം തിരിച്ചൊക്കെ ഒരു പാട്ട് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തൊരു നബിദിനത്തിന് ഒരു കുട്ടി നബിദിന പ്രോഗ്രാമിന് മൈക്കിലൂടെ പാടി ഒരു പാട്ട് കേട്ടു വല്ലാത്ത രസം തോന്നി പക്ഷെ ആ കുട്ടി അങ്ങനെ പാടുമ്പോൾ അത് രസം തോന്നാൻ കാരണം അതിൻ്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ പാട്ടിന് ആ കുട്ടി പാടിയ പരസമുണ്ടായത് ഉമ്മ എൻ്റെ പൊന്നുമ്മയാ ഉമ്മ എന്നും എന്നും എൻ്റെ ജീവനാ ഉമ്മ തന്ന സ്നേഹം എന്നുമ്മ തന്ന ലാളനും ഒരിക്കലും മറക്കുവാൻ കഴിയുകില്ല എൻ്റെ ഉമ്മാനെ ഒരിക്കലും വെറുക്കുകില്ല അതാ കുട്ടി ഉമ്മയെ ആലോചിച്ച് പാടുമ്പോൾ എന്തൊരു സങ്കടമായിരിക്കും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനെങ്കിലും ഉള്ള ദീർഘായു സല്ലാഹു തരട്ടെ എത്ര രോഗിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പരിചരിക്കണം എത്ര രോഗിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ നോക്കണം ഗുരുവായൂര് ഭാഗത്ത് ഒരുമ്മ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം അവിടെ പ്രസംഗം നടന്നപ്പോൾ ആ പ്രസംഗ സ്റ്റേജിൽ വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഏഴു മക്കൾ ഏഴു മക്കൾ സങ്കടത്തോടി പറയാണ് ഉസ്താദേ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി ആറു കൊല്ലം നമ്മുടെ ഉമ്മ കിടന്ന കിടപ്പിലായിരുന്നു മലമൂത്ര വിസർജനം അനങ്ങാൻ കഴിയില്ല കിടക്കയിൽ നിന്ന് പക്ഷേ ആ ഉമ്മാടെ മുതുകിന്റെ ഭാഗത്തൊരു ചെറിയ പൊട്ടലു പോലും വരാൻ നമ്മൾ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഉസ്താദ് തറയിൽ വെക്കാതെ ഞങ്ങൾ നോക്കി ഏഴു മക്കളും നമ്മുടെ ഉമ്മായ വല്ലാതെ ഞങ്ങൾ നോക്കി ഒരു ഈച്ച വന്നിരിക്കില്ല ഉമ്മ കിടക്കുന്ന റൂമിന്റെ അകത്ത് ഒരു ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവില്ല ഫുൾ ടൈം ഉമ്മയുടെ കൂടെ സർവ്വതിനും ഞങ്ങൾ നിന്നു മരണപ്പെട്ടപ്പോ നിങ്ങളുടെ കൽബ് പൊട്ടിപ്പോയി എന്ന് ഏഴു മക്കൾ പറയാണ് നമ്മളാണെങ്കിലോ ഉമ്മ ഒന്ന് ചുമച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഉമ്മയുടെ കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയിട്ട് കഫം പുറത്തു വരാതെ നീ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഗ
വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറി വരുന്ന തൊലിവെളുപ്പുള്ള സുന്ദരിയായ ഭാര്യയുടെ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് ഉമ്മയെ വീട്ടിൽ കമ്പേറടിക്കാതെ വെച്ച് കെട്ടുന്ന ഒരു കോലത്തെ പോലെ കെട്ടിവെക്കാൻ മക്കൾ മനസ്സ് വെക്കുകയാണ് ചില ഉമ്മമാര് പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിക്കൊടു മുസ്ലിയാരെ എന്റെ മരുമോളും പോലും വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഉമ്മ ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദുവാ പോലും അല്ല സ്വീകരിക്കൂല അത്രയ്ക്ക് ദുഷ്ടത്തിയ സംഭവമൊക്കെ ഉമ്മ വലിയ സെറ്റപ്പ ഓക്കെ പക്ഷെ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് എ ബി സി ഡി എഴുതി മരുമൊക്കെ വാട്ടി കൊടുത്താൽ അള്ളാടെ കുഴപ്പ അങ്ങനെയുള്ള ഉമ്മമാരുണ്ട് വേളാ ഒരു പ്രത്യേകിച്ചുണ്ടാവും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ നിന്റെ ആൺമക്കളെ നിന്റെ മോനെ നീ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നീളം വായിലങ്ങോട്ട് പറയുമല്ലോ ഉമ്മമാരെ ആ വാക്ക് നീ കൽബിൽ തട്ടിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ മോന്റെ ഭാര്യയെ പിണക്കാൻ ഒരിക്കലും ഒരു മാക്ക് സാധ്യമല്ല ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല പക്ഷേ നീ പറയുന്നത് വെറുതെയാ നിനക്ക് മോനും കിണക്കാം ഒരു മോളും കിണക്കാം നിന്റെ മകനെ നീ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല സ്നേഹത്തിലാണെങ്കിൽ നിന്റെ മകന്റെ മനസ്സ് നിന്റെ മരുമകളെ നീ വേദനിപ്പിച്ചാൽ പിണങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ വേദനിക്കും എന്ന് മനസ്സിലായാൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആ മരുമകളോട് പിണങ്ങാൻ ഒരിക്കലും ഉമ്മാക്ക് സാധ്യമല്ല ഇന്ന് പൊരിഞ്ഞടിയ പൊരിഞ്ഞടിയ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസം വരെ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് നാലാമത്തെ മാസം ആകുമ്പോ അവൻ എങ്ങും പോകുന്നില്ല ഞങ്ങളെ വരി ഞങ്ങളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാ അള്ളാഹ് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പറയണം ഇയാളെ സദസ്യം ഒന്നും നമുക്ക് ഇട്ട് പണി തങ്ങളാണെന്ന് പോലും നമ്മൾ നോക്കൂല എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മയുടെ സ്നേഹം ഇഷാള്ള പറയുന്നുണ്ട് ക്രൂരത കാണിക്കുന്ന അമ്മായിമാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല ഇപ്പൊ ചില മരുമക്കളൊക്കെ പറയും അള്ളാഹുയെ പെട്ടെന്നത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹുയെ മാമി അടുത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും കസേര അങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് എങ്ങനെ തിരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ബക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ ഇരുന്നാൽ അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഉമ്മമാര് ശാപമാണ് ഇൻഷാല്ല അത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ആവുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയാ അപ്പൊ മാമ്പഴം എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ കവിത അതിന്റെ കത്ത് വൈലോ പിള്ളി ശ്രീധരമേനോ എന്ന് പറയുന്നത് മാതാവിന്റെ മകനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നൊമ്പരപ്പാടിന്റെ കഥയാട് അങ്കണത്തെ മാവിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പടം വീഴുകെ അമ്മ തന്നെ ത്രത്തിൽ നിന്നുതിർന്നു ചുടോ കണ്ണീർ നാലു മാസത്തിൻ മുമ്പിലേറെ നാൽ കൊതിച്ചിട്ടി ബാലമാകം തമ്പൂവിൽ തുണികൾ വിരിയവേ അമ്മ തൻ മണി കുട്ടൻ പൂത്തിരി കത്തിച്ചപ്പോൾ ലെമ്മളറു ചൊണ്ടം നൊടി ചാഹ്ലാദി ചടുത്ത് വാക്കുകൾ കൂട്ടി ചൊല്ല വയ്യാത്ത കീടാങ്ങളെ ദീർഘദർശനം ചെയ്യും ദൈവജ്ഞരല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരു മാമ്പഴം വന്ന് വീഴുമ്പോൾ തൻ്റെ മകൻ ഇല്ലല്ലോ അതെടുത്ത് കഴിക്കാൻ എന്ന് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ച് കരയുന്ന ഒരു ഉമ്മയുടെ സങ്കടം ഒരു മാതാവിൻ്റെ നൊമ്പരം ആ കവിതയിലൂടെ എഴുതുമ്പോൾ ഇന്ന് ഉമ്മയെ കുറിച്ച് എന്താ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ചില ചെറുപ്പക്കാരുടെ മൊബൈലിൽ ഒരു കാർട്ടൂൺ കിടക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഉമ്മയെ കുറിച്ചുള്ളത് ഉമ്മാക്ക് പെണ്ണാട്ടണം ഉമ്മാക്ക് പെണ്ണാട്ടണം കുറു പെണ്ണാട്ടി സുബേറ് പെണ്ണാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുക എന്ത് കിട്ടിയാലും സേവ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുത്തളിയാ ഇത് തന്നെ പരിപാടി എന്ത് കിട്ടിയാലും തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം സഹോദരങ്ങളെ അനാവശ്യമായതൊന്നും കൊണ്ട് നടക്കരുത് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഉമ്മാക്ക് പകരം ഇത്രയും സ്നേഹം നമുക്ക് തരുന്ന ഇത്രയും സ്നേഹ സമ്പന്നയായ ഉമ്മാക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്താ കൊടുക്കാനുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ മുങ്കദർ റഹിയല്ലാഹു ഉമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണം കേട്ടിട്ട് ഓടി വരികയാ ഇന്ന് വേളാവൂരിന്ന് ഉമ്മയെ അറിയുക എന്ന നസീഹത്ത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മ നിങ്ങളെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ചീത്ത വിളിച്ചിരുന്നു കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ പാതിരാത്രി ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിച്ച് രാത്രി ഞാൻ വരാൻ വൈകിയപ്പോ എന്നോടുമ്മ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ ചൂടായിരുന്നു അതിനെല്ലാം ഇന്ന് പൊരുത്തം തരണമുമ്മ 
ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം അതായിരുന്നല്ലോ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വർഗമില്ല എനിക്ക് കെലിമ പറഞ്ഞ് മരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വേദനയോടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്ന് പൊരുത്തം ചോദിക്കുക മുഹമ്മദ് ബിന് മുൻകതി റതി അള്ളാഹു ഓടുകയാണ് ഉമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷം കേട്ടിട്ട് സഹിക്കാനകാതെ ഓടി വരികയാ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് കണ്ണീരോടെ വീടിന്റെ മുമ്പ് വന്നിരുന്നിട്ട് തന്റെ കവിളുണ്ടല്ലോ ആ കവിളത മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുകയാണ് ഭൂമിയുടെ ചരൽ കല്ലുകൾക്ക് മുകളിൽ എന്റെ കവിള് വെക്കുകയാ എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് ബിന് മുൻകദർ റതി അള്ളാഹു ഒന്ന് ഉമ്മായെ വിളിക്കുകയാണ് അകത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മാലെ വിളിക്കുന്ന അവിടത്തെ കാൽപാരം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്റെ മറുകവിളിൽ ഒന്ന് ചവിട്ടണം ഉമ്മാ അല്ലാതെ പൊരുത്തത്തിന് ഞാൻ എന്ത് ചോദിക്കാനാ ഉമ്മാ നിങ്ങളോട് ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹം ഞാൻ തരേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കാ ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷം ഞാൻ തരേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കാ ഏറ്റവും നല്ല പുഞ്ചിരി തരേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കവിള് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ചവിട്ടാൽ പറഞ്ഞു പോരെങ്കിൽ എന്റെ വേളാവൂര് മക്കത്തിൽ മുക്കറമയുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചെറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ഉമ്മായെ അത്രത്തോളം വലിയ സ്നേഹം കൊണ്ട് നീ പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോ നീ തിരിച്ചു കളിയാക്കിയില്ലേ നിന്റെ ഉമ്മയെ നീ പരിഹരിച്ചില്ലേ നിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ ഉമ്മ നിനക്കൊരധിക പറ്റായി തീർന്നില്ലേ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ എത്ര സുന്ദരിയാണ് നീ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് മൂന്ന് തൊലാക്ക് ചെല്ലിയാൽ നീയും നിന്റെ ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള സർവബന്ധവും തീരുകയാണ് എത്ര വലിയ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നാലും രാത്രി പത്തു മണിയായി മടങ്ങി വരാൻ താമസിച്ചു പോകുമ്പോ വൈഫിന്റെ മെസ്സേജ് ഐ മിസ് യുടാ ലേറ്റ് ഒരുപാട് വൈകി പോയി കരളേ അല്ലേ അവനിപ്പൊ പറയും മീറ്റിംഗിലാണ് മുത്തേ ഞാനിപ്പോ എത്തൂലേ സത്തേ അള്ളാഹുവെ ഇതിനൊന്നും ഒരു പരിഹാരമില്ല അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമാ മൂന്ന് തൊലാക്ക് ചെല്ലിയാ കഴിഞ്ഞ സംഭവം പിന്നെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അല്ല പിന്നെ ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം അവൾ നിന്റെ അന്യ സ്ത്രീയാണ് പിന്നെ തുടൽ ഹറാമാണ് കാണൽ ഹറാമാണ് മിണ്ടൽ ഹറാമാണ് ഇന്ന് പെണ്ണ് കാണാൻ പോയാൽ നമ്പരും മാറ്റി മിസ്കോൾ അടിക്കും മെസ്സേജ് അയക്കും സംസാരിക്കും അത് വേറെ കാര്യം ചെറുപ്പക്കാർ അത് അവസാനിപ്പിക്കണം ഹറാമ് ചെയ്തിട്ട് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് കയറിയാൽ ഉള്ള വർക്കത്തോടി നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണം അപ്പോൾ മൂന്ന് തൊലാക്ക് കല്ലിയാൽ ആ ബന്ധം കഴിഞ്ഞു ഉമ്മയുടെ ബന്ധം കഴിയാൻ എത്ര തൊലാക്ക് കല്ലണം ഉമ്മയുടെ ബന്ധം തീർക്കാൻ ചില ചെറുപ്പക്കാർ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ഉമ്മ വല്ലാത്ത ദേഷ്യപ്പെടല എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ സഹിക്കാൻ പറ്റാതായത് ആദ്യം കുറെ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഉമ്മ എന്ന വാക്കല്ലാതെ ഒരു ഹറഫ് നിന്റെ നാവിൻ തുമ്പിൽ വരാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു വിശന്നു പോയാൽ ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം ആദ്യമായി പിച്ച വെച്ച് നടന്നപ്പോ ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം അള്ളാഹുവേ ഉറക്കം വന്നില്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ പനി വന്നാലും ഉമ്മ വേദനിച്ചാലും ഉമ്മ പ്രയാസപ്പെട്ടാലും ഉമ്മ വയറ് വിശന്നു പോയാൽ ഉമ്മ 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 പേടിച്ചു പോയാൽ ഉമ്മ എന്തിനേറെ ഉറക്കത്തിൽ കിടന്ന് ഞെട്ടുന്ന സ്വപ്നം കണ്ട് ഞെട്ടി കണ്ണു തുറന്നാലും ഉമ്മ എപ്പോഴും ഉമ്മ 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 ഇതന്നെ പറച്ചില്ല ഇതിനപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല എപ്പോഴും ഉമ്മ 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 അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്ന നീ ഇന്ന് തണ്ടും തടിയും തന്റെ ഇടവും അല്ലേ ഉമ്മായക്കാലും വളർന്ന് സ്വന്തമായി വീടൊക്കെ വെച്ച് വലിയ സെറ്റപ്പ് ആയപ്പോൾ ഇപ്പോ നിനക്ക് നിന്റെ ഉമ്മ ചൂടാകുന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ ഉപ്പയും ഉമ്മയും വീടിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മകൻ ഇങ്ങനെ പൾസറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിൽ വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഉപ്പ പറയും ഓം ഭൂതം വരണ പോലെയാ ദജ്ജാല് വന്നാലും ഇങ്ങനെ പേടിക്കൂല ഉമ്മ പേടിച്ച് അടുക്കളയിൽ പോയി ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ ജോലി വാപ്പ വാപ്പാടെ ജോലി പത്രമൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഉമ്മ ഉള്ള കട്ടൻ എടുത്ത് എന്തോ എനിക്ക് ഷുഗർ ഒന്നുമില്ല എനിക്കൊരു ഗുരുവില്ല മധുരം ഇടൂലേ ഇടാൻ പഞ്ചാര കുറവാടാ 
ക്ലാസ്സോടുകൂടി ഒറ്റയറി ഞാൻ ചെലവിന് തരുന്നതെല്ലാം വാങ്ങി കളവനും കളവിടം നക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേഷ്യം വന്ന് ബൈക്ക് കൊടുത്തപ്പോഴേ തിരിച്ചെങ്ങു ഉടനെ വാപ്പ വന്നിട്ട് പറയും നീ എന്തിനാടി അവനെ പിണക്കി വിട്ടത് ഇനി അവനിപ്പോ കടയിൽ പോയി തട്ടുദോഷം കഴിച്ച് അപ്പുറത്തെ വിവരജിക്കാർ കള്ളും കുടിച്ച് കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ പോയി വെട്ടിയും അല്ല കുപ്പിയും പൊട്ടിച്ച് അവിടെ വിൽക്കൂലേ എനിക്ക് വരും ചക്ക ചായ തന്നിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല മോനിച്ചിരി മതിലും കൂട്ടി കൊടുത്തൂടായിരുന്നു അപ്പോഴും ആ ഉമ്മാടെ കണ്ണ് നിറയൂല ആ ഉമ്മാടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞാൽ അത് ദേഷ്യപ്പെട്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല തന്റെ മകൻ രാത്രിയിൽ വീട് വിട്ടു പോയല്ലോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉമ്മാക്ക് പകരം കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാൾ ഇതുവരെ ഉമ്മാട് അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ച് ചില ഉപ്പമാരുണ്ട് ഒരു മാർദ്ദവവും ഇല്ലാതെ മക്കളെ പരിഹസിക്കുന്നവർ ചിലപ്പോൾ നാല് മക്കളുള്ളതിൽ നാലാമത്തവൻ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി പ്രശ്നക്കാരനായിരിക്കും ജോലിയൊന്നുമില്ല കൂലിയില്ല പാപ്പാട ഷീറ്റും മോട്ടിച്ച് ഉമ്മാരെ ഒട്ടുപാലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണമല്ല അവനിങ്ങനെ വേള ഒരു ടൗണിൽ ഒരു ചെറിയ മുറുക്കാൻ കട ഇട്ട് ദിവസം ഒരു നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഉച്ചയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വാപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരില്ല വാപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നാൽ വാപ്പ പറയും വന്നു മുതലാളി വന്നടി ചോറിട്ടുകൊട് വാപ്പ അങ്ങനെയാണല്ലോ വാപ്പന്മാർ മൊത്തം അങ്ങനെയാ അത് കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം അവൻ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ വാപ്പ ഇരിക്കാണ് ഫ്രണ്ടിൽ അവൻ അറിഞ്ഞില്ല അള്ളാ ചീത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു അവനെ അറപ്പേ അപ്പോൾ ഉടനെ വാപ്പ പറഞ്ഞു ഓ ആരുവ ബിരിയാണി എടുത്തു വെച്ചോ മുതലാളി വന്നു മുറുക്കാൻ കടയാണ് രണ്ടും ചൈനയും കേനിയ ആനിച്ചും അതും ഇതൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ ജീവിക്കണ മോനാ അപ്പൊ മുതലാളി ഒന്നും എടുത്തു വെച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ യവന് പെട്ടെന്ന് ആ വാക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അകത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോ വാപ്പ പറഞ്ഞടാ പെരുന്നാളായി ഖത്തറിലുള്ള എന്റെ മൂത്ത മകൻ കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാളിന് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നത് അൻപതിനായിരം രൂപയാ അട്ടിപോലെ ഡ്രസ്സും അതും ഇതൊക്കെ തന്നു ഒരു വാച്ച് അവൻ കൊടുത്തയച്ചു അതുപോലെ രണ്ടാമത്തവൻ ദുബായി നിന്നു ഓ അവനെ പിന്നെ നീ എന്താ എങ്ങനെയായി പത്ത് രൂപയെങ്കിലും ഈ പെരുന്നാളിന് എനിക്ക് തരൂടാ അതവന് വല്ലാത്ത മനസ്സിൽ സങ്കടമായി അകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഉമ്മ ഭക്ഷണമൊക്കെ വിളമ്പി വെക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഉടഞ്ഞു പോയ മനസ്സുമായി ഈ പൊന്നു പോലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഭക്ഷണം വാരി വാക്കി അകത്ത് വെച്ചപ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണ് നിറയുകയാണ് ഈ സംഭാഷണം മുഴുവനും അകത്തിരുന്ന ഉമ്മ കേട്ടു ആ ഉമ്മ അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മ പറയും എന്റെ കുട്ടിക്കും അള്ളാഹു ഒരു നല്ല കാലം തരും എന്റെ കുട്ടിക്കും അള്ളാഹു പടച്ച തമ്പുരാൻ ഒരു നല്ല കാലം തരും എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് ഉമ്മയല്ലാതെ എന്റെ വേളാവൂരുള്ളവരെ അതിന് പകരം വെക്കാം മറ്റൊരാളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ എത്ര ചവിട്ടിയാലും എത്ര അടിച്ചാലും എത്ര ഇടിച്ചാലും എന്റെ പൊന്നുമോനെ കാക്കണേ റബ്ബി എന്ന് ആ ചെയ്യാൻ ഉമ്മമാർക്കല്ലാതെ സാധ്യമല്ലല്ലോ എന്നാൽ ഒരത്ഭുതം നടന്നു റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാ തങ്ങളുടെ മദീനത്ത് അത്യത്ഭുതം ഒരുമ്മ പറഞ്ഞു എന്റെ മോന് നരകം കിട്ടണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ആ മകൻ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും മദീനയുടെ മണവാളനും കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് കബറുകളുടെ ഭാഗത്തൂടെ മുത്തിനിബിധങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അള്ളാഹൂല് നടന്നു പോകുമ്പോ കബറിന്റെ അകത്തിരും നിലവിളി കേൾക്കുകയാ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം റസൂലേ ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോ വേളാവൂരുള്ളവർ അത്ഭുതപ്പെടണ്ട അള്ളാണ്ട് റസൂരിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കബറിന്റെ അകത്തുള്ളവരുടെ നിലവിളി കേൾക്കാൻ കഴിയും നരന്ന് എല്ലാ കബറുകളുടെ നിലവിളിയും റസൂലുള്ള തങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും നദാ പക്ഷേ ചില പ്രത്യേകമാര കബറിന്റെ അകത്തുള്ള വ്യക്തികൾ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം നിബിധങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവാചകരാ നമ്മുടെ പ്രവാചകർ അല്ലാതെ സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറന്ന് ചില വിവരമില്ലാത്തവർ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കും പ്രവാചകൻ നമ്മുടെ പ്രവാചകനല്ല അത് അവരുടെ പ്രവാചകനാണ് അത് അവരുടെ പ്രവാചകരാണ് നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല നമ്മുടെ പ്രവാചകൻ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖബറിന്റെ ഉള്ളറയിൽ കിടക്കുന്നവരുടെ അതാപ് കണ്ടിട്ട് അല്ലാണ്ട് റസോല് മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തേങ്ങിക്കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവാചകരോട് ഖബറിന്റെ അകത്ത് കിടന്നുകൊണ്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കണ്ണീര് അള്ളാഹു സമുദായത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാ 
ഒരാളാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയും നബിയെ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം നബിയെ എന്റെ കാലം മുതൽ തലച്ചോറ് വരെ ഞാൻ നരകത്തീ കൊണ്ട് വെന്തുരുകുന്നു നബിയെ അത് കഴിയുമ്പോ തല മുതൽ ഉള്ളം കാല് വരെ വീണ്ടും വെന്തുരുകി പോവുകയാണ് നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തേ നീ ചെയ്ത തെറ്റെന്തേ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്ന എല്ലാ നന്മകളും ചെയ്തു നബിയെ സ്വതക്ക ചെയ്തോ ഇബാദത്ത് ചെയ്തോ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ചോ എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു നബിയെ പക്ഷേ എപ്പോഴോ ചില ദിവസങ്ങളിൽ എന്റെ ഉമ്മയും ഞാനുമായി വഴക്കുണ്ടായി നബിയെ എന്തും മാട പൊരുത്തമില്ലാതെയാ മരിച്ചു പോയത് ലൈബ്രറിയുടെ നടത്തിപ്പുകാരാര മക്കത്തുൽ മുഖറബയില് സ്നേഹ സമ്പന്നരായ ചെറുപ്പക്കാരാ വെമ്പായത്ത് കെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ഓടി നടന്ന കഷ്ടപ്പെട്ട ചുറുചുറുക്കുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രിയ യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ പരിസരത്തിൽ നിന്നെല്ലാം അത് ശ്രമിക്കാമെന്ന പ്രിയപ്പെട്ട രക്തത്തിളപ്പുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്ന് എത്തീ മക്കളെ കെട്ടിക്കാ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്സാഹമാണ് പള്ളിക്ക് പൈസ വിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉത്സാഹമാണ് ലൈബ്രറി നടത്താൻ ഉത്സാഹമാണ് നബിദിന ഘോഷയാത്ര നടത്താൻ ഉത്സാഹമാണ് അതിന്റെ അകത്ത് സിനിമ പാട്ടിട്ടുകൊണ്ട് റോഡിൽ വന്ന് നൃത്തം ചെയ്യാനും നിനക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് പക്ഷേ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ കത്ത ഉമ്മയെ നീ എന്തിനാ വേദനിപ്പിച്ചത് എന്തിനാ വേദനിപ്പിച്ചത് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരം പറയുന്ന നബിയെ എല്ലാ പുണ്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തു പോയവനാണ് പക്ഷേ തങ്ങളെ എന്റെ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ആ ഞാൻ മരിച്ചു പോയത് അള്ളാന്റെ റസോൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മദീനത്തേക്ക് വരികയാണ് മുത്തു നബിതങ്ങൾ സഹാപത്തിനോട് പറയുക എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുക ഏതൊക്കെ മക്കൾ മരിച്ചു പോലെ ഉമ്മമാര് മദീനയുടെ മുകളിലുണ്ടോ അവർ മുഴുവനും ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് രാത്രി ദ്വാ ചെയ്യുക കഴിയുമെങ്കിൽ അടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കബറിന്റെ ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് ദ്വാരക്കുക ഏതെങ്കിലും ഉമ്മമാര് പോകാതിരുന്നാൽ ആ വിവരം എന്നെ അറിയിക്കണമെന്ന് മുത്തു നബിതങ്ങൾ അറിയിപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോ പിറ്റേന്നൊരു സഹാബി വന്നിട്ട് പറയുന്നു നബിയെ എല്ലാ ഉമ്മമാരും കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയി വീട്ടിൽ നിന്ന് ദ്വാരന്തോ പക്ഷേ ഒരുമ്മ മാത്രം പറന്ന് ഞാൻ എന്റെ മോന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യൂല്ല ഞാൻ എന്റെ മോന് വേണ്ടി അള്ളഹാനോട് ദ്വാരക്കൂല്ല എനിക്ക് എന്റെ മോന് നരകം കൊടുത്താ മതി എന്റെ മോന് കബറിന്റെ കത്ത് സമാധാനം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു നബിയെ സ്നേഹം പഠിപ്പിച്ച പ്രവാരകന്റെ കണ്ണുനീര് അടകെട്ടി ഒടുകുകയാണ് അള്ളഹാൻ പറഞ്ഞ് വിളിക്കുക കൊണ്ടുവരുക ഉമ്മയെ നോക്കുമ്പോഴാ മദീനയുടെ മരുഭൂമിയുടെ ആ ചുട്ടുവള്ളുന്ന മണ്ണിൽ ചവിട്ടി വേച്ച് വേച്ച് നടന്നു വരുന്ന തൊലി ചൊട്ടി ചുളുങ്ങിപ്പോര കണ്ണുകൊടിയിലേക്ക് വീണുപോയ ഒരു വടികുത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു വരുന്ന ഉമ്മ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ജോയി ചോദിച്ചു ഉമ്മ നിന്റെ പൊന്നുമോന് രക്ഷപ്പെടുത്തണ്ടേ നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമോന് സ്വർഗം കൊടുക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് മോന് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഉമ്മ പറയുന്നു നബിയെ അവൻ എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിയെ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് റസൂലേ എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്നെ ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്നെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്നെ വല്ലാതെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വേദന ഇന്നത്തെ രാത്രിയിലും ഇന്നലത്തെ രാത്രിയിലും ഇന്നത്തെ പ്രഭാതത്തിലും പോലും മാറിയിട്ടില്ല നബിയെ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കാ കഴിയില്ല നബിയെ അവൻ അനുഭവിക്കണം നബിയെ ഒരുമ്മ ഇങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരാ ആ ഉമ്മാടെ മനസ്സ് എന്തുമാത്രം നീയെ ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മോരെ ഉമ്മയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക ഈ ചരിത്രം നിനക്കുള്ളതാണ് മോരെ എന്തൊക്കെ പുണ്യങ്ങളും മലമറച്ച് നീ ചെയ്തു പോയാൽ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ ശപിച്ച അതൊന്നും അല്ലാവു സ്വീകരിക്കൂല പിന്നെ അവിടം അങ്ങോട്ട് അതാ അബു തന്നെ ആ ഉമ്മ പറയും നിന്നെ ബിയേനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉമ്മ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കോലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ അള്ളാടെ റസോല ഉമ്മാടെ വിരൽ തുമ്പ് പിടിച്ച് നടന്ന് ചെല്ലുകയാണ് ആ കബറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാ മകനെ അടക്കിയിരിക്കുന്ന കബറിന്റെ ഭാഗത്ത് ചെല്ലുകയാണ് അവിടെ ചെന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് മുത്തു നബിതങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുകയാ അള്ളാഹുവേ ഈ പൊന്ന് 
പിന്നുമോൻ കബറിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് ഈ ഉമ്മാക്കൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആ പൊന്നുമോന്റെ നിലവിളി ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലാണ്ട് റസൂല ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ അവിടത്തെ കാതുകൾ രണ്ടുമിതാ ഈ കബറിന്റെ മണ്ണറക്കൂടിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുക ഉമ്മാ എന്നിട്ട് ആ പൊന്നുമോന്റെ സങ്കടം നിങ്ങൾ അറിയണം ഉമ്മാ മദീനയിൽ നടന്ന അത്ഭുതമേ അത്ഭുതത്തരന്റെ രാജകുമാരന്റെ നാവിൻ തുമ്പിലൂടെ മദീനക്ക് കിട്ടിയ അത്യത്ഭുതമേ ആ വാച്യമായ ആത്മീയതയിലേക്ക് മക്കളെ എത്തിക്കാർ ഉമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ മാധുര്യത്തിന്റെ പരദീസ തുറന്ന പ്രവാചകരെ ആ ഉമ്മയുടെ കാതുകൾ അതാ ആ മണ്ണറക്കോടിന്റെ മുഗൽ ഭാഗത്ത് ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് കബറിന്റെ അകത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് പൊന്നുമോന്റെ നിലവിളി കേൾക്കുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മാ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഉമ്മാ എനിക്കറിവില്ലായിരുന്നു ഉമ്മാ ഉമ്മാടെ ഓരോ തുള്ളിക്കണ്ണീരിന്റെ പകരവും നരകത്തിന്റെ കനൽക്കട്ട എനിക്ക് ലാഭ തരികയാണ് എനിക്ക് സമാധാനമില്ല ഉമ്മാ നരകത്തിയുടെ കാടിന്യം കൊണ്ട് പൊന്നുമോൻ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറയുന്നു ഉമ്മാ ഉമ്മാ മറക്കല്ല ഉമ്മാ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഭ്രാന്തിയെ പോലെ കബറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഉമ്മ ചാടി നിൽക്കുകയാ നബിതങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്ന് കരഞ്ഞു കുമ്പിട്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നു നബിയേ എന്റെ പൊന്നുമോനെ കുറച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ അവന്റെ കബറിന്റെ അകത്ത് കിടന്നുള്ള നിലവിളി കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയേ ഉമ്മാ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് എന്റെ പൊന്നുമോൾ നരകത്തിന്റെ തീ വെന്തുരുകുമ്പോ കിടന്ന് മുറ വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് എന്റെ പൊന്നുമോന് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നബിയേ അവനെ എനിക്കറിയിപ്പിക്കല്ലെന്ന് പടച്ചോരോട് പറയണം നബിയേ ഉമ്മാടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നബിയേ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇതിന് പകരം നീ എന്താടായെന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സ്നേഹത്തിന് പകരം ഇന്നെന്താ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൺമക്കളോട് മാത്രമല്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് പിറന്ന് വീണതിന്റെന്ന് മുതൽ നിന്റെ വളർച്ച കണ്ടുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഉമ്മ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഉമ്മ പിങ്ങളെ നിനക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി തഹജു നിസ്കരിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാരം ഉമ്മ എന്റെ പൊന്നുപോൾക്ക് നല്ല ഭർത്താവിനെ കൊടുക്കണമെന്ന് കരഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്ത ഉമ്മ നിനക്കൊരു സ്വർണ്ണ വള വാങ്ങാൾ ഉമ്മാട് ആഭരണങ്ങൾ മുഴുവനും വിറ്റിട്ടല്ലേ ഉമ്മ പണം ചെലവെടുത്തത് വേളാവൂരില് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരെ നിന്റെ ഉമ്മമാരെ കുറിച്ചും ഞാൻ പറയുകയാണ് ആ മക്കള് മാത്രം സ്നേഹിച്ച പോരല്ലോ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്ത് പൊന്നുമോളാകുന്ന നിനക്കൊരു നല്ല കുടുംബ ജീവിതം ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തത്തോടു കൂടി അള്ളാബ് തന്നു പോയെങ്കിൽ ഇന്ന് നിനക്ക് വേളാവൂര് വലിയൊരു കൊട്ടാരമായി നീ ഇന്ന് വലിയ പത്രാസുകാരിയായി നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ധാരാളം പണമുണ്ടായി നിന്റെ ഭർത്താവ് നല്ല പണ സമ്പന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവനായി അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഉമ്മ എത്ര ദിവസമായി വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ചുമയും കുറയുമായി ഒരാൾ നോക്കാറില്ലാതെ വിരിപ്പിൽ കിടന്ന് കാലുവഴിയെ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തി ദുർഗന്ധം വന്ന് അയൽവക്കത്തുള്ള ഹൈന്ദവ സഹോദരിമാര് വരെ കടന്നു വന്നിട്ട് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നീ എത്ര വലിയ സ്നേഹ സമ്പന്നയായ കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ചാലും മോളെ നിനക്ക് നരകമാണ് ഉമ്മാന്റെ ശാപത്തിന് പകരം പിന്നെ ആ നരകമല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല പെങ്ങളെ ലാഹു നമ്മെ കാത്തിരിക്കട്ടെ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണം അല്ല എന്ന നീയത്തിൽ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയുടെ സംഘാടകർ കൊണ്ടുവരുന്ന ബക്കത്തിലേക്ക് സുതക്ക ഒറ്റ നീയത്ത് അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല പടച്ചോനെ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണം ഈ സുതക്കയും ഈ മജിലിസിന്റെയും പറക്കത്ത് കൊണ്ടാണ് നിന്റെ ഉമ്മാക്കല്ല സ്വർഗം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഉമ്മാക്ക് നീ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയാലും പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരാതിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ഈ ദുവാ കൊണ്ടാണ് ഉമ്മാക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എത്ര വലിയ പൊരുത്തക്കേട് നീ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ഉമ്മാക്ക് നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നെ പറ്റുള്ളൂ സ്വർഗം വാങ്ങിക്കൊടുത്ത മകന് പകരം ഒരു ഉമ്മയുടെ മനസ്സിലും വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കണ്ണീരോടെ നമുക്ക് ദ്വാരക്കാം ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ മജിലിസ് 
ചരിത്രത്തിൻ്റെ വിശാലമായ ബാക്കി ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മനോഹരമായ മജിലിസിലിരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മാക്കു വേണ്ടി എൻ്റെ ഉമ്മാക്കു വേണ്ടി ഒരു ദുവാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഉമ്മാക്കു വേണ്ടി ദുവാരക്കണം കാല് നീര് വന്നു പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇൻഷാല്ല ഉമ്പ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവത്തും സ്ത്രീ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ചെറിയ വീടിനകത്ത് കഴിയുകയാണ് അവർക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത കാര്യമായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സമ്പന്ന വർഗത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി പണ്ട് കാലത്ത് അരി ഇടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ കൊടുക്കുന്ന അഞ്ചു രൂപയും പത്ത് രൂപയും അത് വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാണ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ വളർത്തിയത് ആ ഉമ്മായെ മക്കത്തേക്കും മദീനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് മുതൽ ഉമ്മാക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ദുവാരക്കണം ആ ഒരു സ്വപ്നം പോകണിയാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ നേട്ടമായിരിക്കും അത് ഒരിക്കലും ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എത്ര തീരുമാനിച്ചാലും അവിടെ എത്തിയെങ്കിലേ ആ സൗഭാഗ്യം നമുക്കുള്ളൂ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയാലും പാസ്പോർട്ട് കൊടുത്താലും പൈസ കൊടുത്താലും നെയ്യത്ത് ചെയ്താലും ദുവാരന്നാലും ഒന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ട് ആദ്യം അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സലാത്ത് ചൊല്ലി നമ്മുടെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദുവാഹുമായ കരുണക്കടലായ രാജ സയ്യിതായ അള്ളാ ഈ സദസ്സിൽ വന്ന സഹോദരങ്ങൾ തൻ്റെ മാതാവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സുതക്കയെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളോ ആ ഉമ്മാക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അള്ളോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരുടെ മക്കളാണ് ഈ മജിലിസുള്ളതെങ്കിൽ പടച്ചവനെ ആ ഉമ്മമാരെ മാരക രോഗത്തിൽ നിന്ന് കാത്തിരക്ഷിക്കണയല്ലോ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാക്കളുടെ മക്കളാണ് ഈ മജിലിസുള്ളതെങ്കിൽ ആ ഉമ്മയുടെ കബറ് അള്ളാഹുവേ ഈ രാത്രി മുതൽ ഈ വെള്ളിയാടി ചരാവിൻ്റെ ശോഭയുള്ള ഇൽമിൻ്റെ മജിലിസിൻ്റെ നിറമുള്ള ഗുണമുള്ള മണമുള്ള നിറവുള്ള വേദിയിൽ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ആ മാതാവിന് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാ എല്ലാവരും സഹകരിക്കും ഒരു വലിയ വിപ്ലവ പിരിവൊന്നും ഇവിടെ നടത്താൻ അവർക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമില്ല ഇൽമ് ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ ലൈബ്രറിക്ക് ഒരു വിഹിതം കിട്ടിയാൽ മഹല്ലിനോട് പറഞ്ഞ് മഹല്ലിനെ അറിയിച്ചിട്ട് പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെ അതിന് വല്ലാത്ത താല്പര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള യുവാക്കളെ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ അവരെ ഒരുമിച്ച് നിർത്താനുള്ള വലിയ തീരുമാനം അവർക്കുള്ളത് കൊണ്ട് മഹലിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ ഒരു ലൈബ്രറിയുടെ ഓഫീസ് അതുപോലെ അവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകം എല്ലാം വളരെ അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് ഒരു മഹലിന്റെ പിന്തുണ വർഷങ്ങളോളം കിട്ടുക എന്നത് വല്ലാത്ത സൗഭാഗ്യമാണ് എല്ലാ വർഷവും അങ്ങനെ കിട്ടാറില്ല പല സ്ഥലത്തും പല സ്ഥലത്തും രണ്ടു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അടിയാണ് പിന്നെ കാരണം ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെ പൈസ പിരിച്ചെന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി പല സ്ഥലത്തും അങ്ങനെയാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ നിന്നാൽ അവരൊക്കെ കടകളിലിരുന്നുകൊണ്ട് പറയും ഒരു നവഷാദ് വാക്കവിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദുമാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വാക്കവിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മന്നാനിയുണ്ട് കുറെ ചെറുപ്പക്കാരുമുണ്ട് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ മോശമായ തരത്തിൽ പലരും പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ചിത്തനകളായി അവസാനം ഈ ചെറുപ്പക്കാരോട് തീരുമാനിക്കും നമ്മൾ എത്ര വാത് വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ലടാ നമുക്കൊരു റിമി ടൊമിയുടെ ഗാനവള വയ്ക്കുക അടുത്ത റമദാൻ തലേദിവസം അപ്പം വരയ്ക്കാൻ കിടക്കണം ഉപ്പാ പോരണ്ടല്ലോ ട്രിപ്പ് കുപ്പിയായിട്ടാണ് വന്ന് ഫ്രണ്ടി വന്നിരിക്കുക അടിപൊളി അടിയോ ഇതല്ലായിരുന്നു ആദ്യമേ വേണ്ടത് അപ്പം സമാധാനമാവും അപ്പോഴേ സമാധാനമാവൂ അതാ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലൊന്നും പോകരുത് ഇവിടെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നല്ല സുതക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുക അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായങ്ങൾ സഹകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യട്ടെ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ചെയ്യുന്നു പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഒരു വലിയ സാധു സംരക്ഷണ സമിതിയൊന്നുമല്ല എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ നാട്ടിൽ ഒരു യത്തീമിൻ്റെ കല്യാണം നടന്നാൽ അവരെല്ലാം കൂടി ആലോചിച്ച് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇട്ട് ആയിരം രൂപ ഇട്ട് ഒരു പതിനായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപ പ്രസിഡന്റെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളോട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ സംഘടനയുടെ പേരിൽ അവർ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സുവനീർ ഇവിടെ ഈ വർഷത്തെ ഒരു സുവനീർ ഇറക്കി ഇൻഷാല്ല അത് സമാപനം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കൈകളിലേക്ക് അവരെത്തിക്കും എന്ത് അപാകത ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാം വളർന്നു വരുന്നവരാണ് തെറ്റുകുറ
നീ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഉമ്മ വന്നിട്ട് മോനെ ഷുക്കൂറ എന്ന് വിളിച്ചാൽ നീ ചോദിക്കും എന്തോ മാ എന്തായാലും ചോദിക്കും കാരണം എന്താ നമ്മുടെ നിസ്കാരമൊക്കെ കണക്കാ പല്ലി ചലച്ച ഇറങ്ങി പോകണം നമ്മളാണ് പിന്നെ ഉമ്മ വിളിച്ചാൽ വിളിയാക്കാത്ത ആ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞ അത്ര തക്കുവയോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന സഹാബത്തിനോടാ പറയണേ നമ്മളിങ്ങനെ കൈകെട്ടി കിവില റോഡിലേക്കാണെങ്കിൽ പള്ളി ഇങ്ങനെ റോഡിലേക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ കൈകിട്ടും നമ്മളെ പള്ളി കൂടെ ഓൾബോസ് ആ മീൻ അങ്ങനെ നിൽക്കാ പാലുകാരനെ നോക്കും പത്രക്കാരനെ നോക്കും അല്ലെ ഏതെങ്കിലും പുലിസ് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് എങ്ങനെ നോക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യും ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ ഉമ്മ വിളിച്ചാൽ ആര് വിളിച്ചാലും നിങ്ങൾ നോക്കിയേക്കും ഒരാൾ ഇങ്ങനെ റോഡിലേക്ക് നോക്കി നിസ്കരിക്കുള്ളൂ കൈകിട്ടി അല്ലോ അപ്പൊ റോഡിലൂടെ പോയൊരാൾ ഇതല്ല ചില ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അലമാരയുടെ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ണാടി നോക്കി ഒട്ടും കൊത്തി നദിക്കും പിന്നെ ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് അള്ളാഹുവി സ്കാരക്കുപ്പായ മാണ്ടിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അള്ളാണ് കഴുകണം അതിന്റെ പ്രശ്നമാ പടച്ചവനെ ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോ ആ നിസ്കാരപ്പായിലേക്ക് കാരണം മറ്റേ തുടങ്ങണതിന് മുമ്പ് ഇത് മൊത്തം നിസ്കരിച്ച് തീർക്കണ്ടേ അങ്ങനെ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നല്ല നൈറ്റിയും നല്ല മാക്സിയോ കഴിച്ചങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ മച്ച ഗൽഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് റബ്ബേ പഴംബായിൽ പൊതിഞ്ഞ് തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അതങ്ങോട്ട് അഴിച്ചെടുത്തിടും മലക്ക് പോയിട്ട് ശൈത്താംബര പരിസരത്ത് വരൂല നിസ്കാര കുപ്പായത്തിന് വല്യ കാശൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും തുണിക്കടയിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് തരും ഇല്ലെങ്കിൽ പഴയ വിരിപ്പം കാണുന്നത് രണ്ടടി അടിച്ചിട്ടാ മതി പക്ഷേ കഴിവൂല അതൊക്കെ മാറ്റും വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകാനൊന്ന് ഇറങ്ങിയാലോ അല്ലോ ഞൂറ് ശരിയാവൂല എത്ര മണിക്കൂറുകളാ അല്ലേ ഇതൊക്കെ നാം പടച്ചോന്റെ മുമ്പിലാണ് അപ്പൊ അത്ര തക്കുവയോട് കൂടി നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരക്കാരൻ ഒരു ശ്രദ്ധയുമില്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത സർവ്വതിനെയും മാറ്റി പടച്ചോനെ എന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ഞാൻ ഇതാ ചേർത്തു വെച്ചു അള്ളാഹു അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിൽ നിന്റെ ഉമ്മ വന്നിട്ട് സുന്നപ്പി നിസ്കാരത്തിലാണ് ജുമാ നിസ്കാരത്തിൽ ഉമ്മ മിസ്കോർ അടിച്ചാൽ പറഞ്ഞ ഇറങ്ങി ഓടരുത് സുന്നപ്പി നിസ്കാരത്തിലാ ഉമ്മ പറയുന്നടാ ഷുക്കൂറേ എന്ന് വിളിച്ചാൽ കൈ അഴിച്ചിട്ടിട്ട് എന്തോ ഉമ്മ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വരണം അല്ലാതെ കൂതരക്കളവ് നിസ്കരിക്കാനും സംഭവിക്കൂല എപ്പോഴും വിളിയാ എന്ന് പറയാം എന്തോ ഉമ്മ എന്ന് അടുത്ത് പോയി ഉമ്മയോട് ചോദിക്കാം വാപ്പ വിളിച്ചാലോ ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം അടി ഇവിടെയാ വാപ്പ വിളിച്ചാൽ വിളിയേക്കണോ നിങ്ങൾ പറയാം നമ്മൾ വിളിക്കാനും പോണില്ല നിസ്കരിക്കാനും പോണില്ല അപ്പൊ നിസ്കരിക്കാൻ നോമ്പ് കുടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കുടിക്കണം പത്ത് വസാത് പറയണം രാത്രി വീട്ടിൽ ചെന്ന് വല്ലതും കഴിക്കണം കിടന്നുറങ്ങണം മോനെ വിളിക്കാൻ പോവാ ഇപ്പോ അള്ളാന്റെ റസോല് പറയുന്നു നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ വിളിച്ചാൽ സുന്നത്തി നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിൽ ആ ഉമ്മാക്ക് നീ മറുപടി കൊടുക്കുക വൈതാ കാനൂക്ക നിന്റെ ഉപ്പയാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിലോ ഫല സലാം വീട്ടുന്നത് വരെ മറുപടി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സലാം വീട്ടിട്ട് ചോദിക്കണം എന്താ ഉപ്പ വിളിച്ചത് ഉപ്പമാരിങ്ങനെ വിചാരിക്കും അപ്പോ ഇഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവിച്ച ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല അല്ലേ എല്ലാ ഉമ്മാക്കുള്ളൂ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കൂട്ടിരുന്നതും സ്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതും നീസറി കൊണ്ടുപോയതും മദ്രസയിൽ കൊണ്ടുപോയതും ജ്യൂസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതും ചാപ്പാട് കൊടുത്തതും ഒക്കെ വെറുതെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാ ഉമ്മാക്കല്ല ഉമ്മയുടെ മുന്നിൽ ഉപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ സംഭവമല്ല ഉമ്മയുടെ മുന്നിൽ ഉമ്മയുടെ നിറവിൽ ഉമ്മാക്കുള്ള നിയമങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ ഉപ്പ ഒരുപാട് വിദൂരത്താണ് കാരണം അതൊരത്ഭുത സംഭവം പക്ഷെ ആ സംഭവം ഇന്ന് ഉമ്മമാർക്ക് പോലും അറിയില്ലല്ലോ ഉമ്മമാർക്ക് പോലും അറിയില്ലല്ലോ അവരല്ലേ ഈ മക്കളെ വഴി തെറ്റിക്കുന്നത് അവരല്ലേ ഈ മക്കളെ വഴി തെറ്റിക്കുന്നത് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ പിടിച്ച് മടിയിൽ കൊണ്ടി വെച്ചിട്ട് കുങ്കുമപ്പൂവും മുല്ലപ്പൂവും ഒടുക്കത്ത പൂവും കബറിലെ പൂവ് ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അതിന്റെ മുമ്പ് ഇരുന്ന് പല്ലിളിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഈ മോനും ഈ മോളും നാളെ നിനക്കെതിരാകുമെന്ന് നീ അറിയുന്നില്ല പെങ്ങളെ ഇഷാമാരിവിന്റെ ഇടയിലെ വിലപ്പെട്ട സമയത്ത് 
കുഞ്ഞുമക്കൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കാം ബ്രഡിന്റെ അകത്ത് ജാമം മുക്കി പഞ്ഞി കയറ്റി വെക്കണ പോലെ വാക്യത്ത് വെച്ചിട്ട് പത്ത് മണിവരം മൊണ്ടരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മയ്ക്ക് വീടിന്റെ മൂലയിൽ എറിഞ്ഞിട്ട് റിയാലിറ്റി ഷോയുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഉമ്മായെ വൃദ്ധ സദനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മക്കൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമുള്ളൂ ചിന്തിച്ചു നോക്കും മാ നമുക്ക് നേരമുണ്ടോ നമ്മുടെ മക്കളെ നോക്കാൻ സമയമുണ്ടോ നമുക്ക് മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറച്ചിലല്ലേ അല്ലേ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോ നീ മക്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലേ അവരപ്പുറത്ത് ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് ആക്കിയിട്ട് പോവാം അതെന്ത് എന്റെ എങ്ങനെ ചുമന്നോട് പോകണതിനാലും എടുത്തും ഒരു കുറച്ച് പഠിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാം എന്താന്നറിയോ കൊണ്ടുപോകാത്തത് കണ്ടാൽ ഇവൾ രണ്ടു പ്രസവിച്ചതാണെന്ന് പത്ത് പേര് അറിയും അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ക്യാമറ പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം ആ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തെ ഫേസ് ഇങ്ങനെ ഒപ്പിയെടുക്കൂല കാറ്ററിംഗ് സർവീസുകാർ നല്ല ചിക്കന്റെ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കൂല ഐസ്ക്രീം കിട്ടൂല കാരണം എന്താ മൂന്ന് പെറ്റതാ ആരും മെയിൻ്റെ ചെയ്യൂല മക്കളെ കയ്യിലിരിക്കല്ലേ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ അയൽവക്കത്ത് പോയി ഒരു പത്ത് പവന്റെ മാലയും വാങ്ങി വാടകയ്ക്ക് നെഞ്ചത്തെടുപ്പെട്ടിട്ട് ചുണ്ടും ചുമപ്പിച്ച് കലിയളയെ ഭദ്രകാളിയെ പോലെ ആ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ മുമ്പ് പോയി നിൽക്കുമ്പോഴേ നോക്കാൻ ആളുണ്ടാവും കാരണം എന്താ മക്കളൊന്നുമില്ല കയ്യിലൊരു ഭാരവുമില്ല മനോഹരമായ ഒരു ഹാൻഡ് ബാഗും ഞാൻ കുഴപ്പമാണ് പ്രശ്നമാണെന്ന് അറിയിക്കുന്ന ചെവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു മൊബൈൽ അപ്പോൾ എല്ലാരും ഒന്ന് ചോദിക്കും വെള്ളം കുടിച്ചായിരുന്നു വെച്ചാ ചോദിക്കാൻ ആളുണ്ട് കാണാൻ ആളുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ആളുണ്ട് മറ്റത് മക്കളെ കൊണ്ടുപോലൊന്ന് മുള്ളിയാലോ മക്കളൊന്ന് കരഞ്ഞാലോ ഇത് നാശമായല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മമാര് അതുകൊണ്ട് പണി തിരിച്ചല്ല പാലും വെള്ളത്തിൽ തന്നുകൊണ്ടിരിക്ക കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എത്ര ഉമ്മമാരുണ്ട് മക്കളുടെ സന്തോഷത്തോടെയുള്ള ജീവിതം കണ്ടിട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഉമ്മയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിലും ചില ഉമ്മമാർ മക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വല്ലാത്ത കാരണക്കാരിയായിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല ഓമനക്കുട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനുണ്ട് കേരളത്തിൽ ആ കേരളത്തിലെ ചെറുകഥ എഴുതുന്ന ഓമനക്കുട്ടന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് തുരങ്കം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് തുരങ്കം ആ തുരങ്കം എന്ന് പറയുന്ന കഥയ്ക്ക് ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ കിട്ടി വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല അത് വായിച്ചു പോകുന്നവന്റെ മനസ്സ് പൊട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്തേ കാരണം വഴിവക്കിൽ യാചിച്ചു കിടക്കുന്ന നായയോടൊപ്പം പൂച്ചയോടൊപ്പം കിടക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി ഒന്ന് പ്രസവിച്ച ആ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ ആ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടാതെ ആ റോഡിലൂടെ കടന്നു പോയ ഏതോ വൃത്തികെട്ടവന്റെ ബീജം ചുമന്ന് രണ്ടാമതൊന്നുകൂടി പ്രസവിച്ചു രണ്ടു മക്കൾ പ്രസവം എടുക്കാൻ ആളില്ല ഗുളിയയില്ല മരുന്നില്ല ചികിത്സിക്കാൻ ആളില്ല മഞ്ഞും മഴയും വെയിലും കൊണ്ട് റോഡിന്റെ ഒരു അരികിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന യാചിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി രണ്ടു മക്കളെ ഒരുമിച്ച് നോക്കാൻ കഴിയില്ല രണ്ടുപേരെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് യാചന നടത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു കുഞ്ഞു മരണപ്പെട്ടു പോയി എവിടെ കൊണ്ടുപോകും പുറം ലോകം അറിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മാതാവ് വിചാരിച്ചു രണ്ടേ പത്തിന് ഒരു ട്രെയിൻ വരും അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയാൽ ട്രെയിൻ ചില സമയം തുരങ്കത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജീവൻ പോയ കുഞ്ഞിനെ തുരങ്കത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ഇരുട്ടാണ് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ കവാടത്തിലൂടെ പുറത്തേക്കറിയാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു രണ്ടു മക്കളെയും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ട്രെയിനിൽ കയറി തുരങ്കമെത്തിയപ്പോൾ അതുപോലെ തീരുമാനിച്ച പോലെ കുഞ്ഞിനെ ആ ജനാലയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു പക്ഷേ തുരങ്കം കഴിഞ്ഞ് വെളിച്ചം വന്നപ്പോൾ ആ മാതാവ് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് ഓടി എന്തേ കാരണം എറിഞ്ഞു പോയ കുഞ്ഞ് ജീവനുള്ള കുഞ്ഞായിരുന്നു ഈ കഥയ്ക്ക് അവാർഡുകൾ കിട്ടിയത് അന്നത്തെ മാതാവിൻ്റെ മഹത്വവും മാതാവിൻ്റെ മനസ്സും നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന കാലഘട്ടമായത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നങ്ങനെ എഴുതിയാൽ അവാർഡ് കിട്ടൂല കാരണം എന്തേ ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ കാമുകനെ പേര് കാമുകന്റെ പേര് വിദേശത്ത് കഴിയുന്ന എന്റെ ഉപ്പയോട് ഉമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പതിനാല് കാര്യ സുരിതാറിന്റെ സാളുകൊണ്ട് കഴുപ്പ് ഞരിച്ചു വന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ പനവൂര പറയാൻ സങ്കടമുണ്ട് സ്വന്തം സമുദായത്തിൽ പെട്ട പെണ്ണായതുകൊണ്ട് വേദനയുമുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളറിയണം ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെ സ്നേഹിക്കാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഉമ്മമാരെ എത്ര സങ്കടം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും നീ പറയുന്ന
നീ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളോടെ കറങ്ങി നടന്നു ഉമ്മാ കഥാണ് സുഖമെങ്കില് രസമെങ്കിൽ പൊന്നുപോൻ കല്ലു കുടിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്ന കുപ്പയുടെ അറ്റ പിരിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി ഉമ്മാക്ക് കുടിക്കാൻ സുഖമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊന്നുപോനെ കല്ലു കുടിക്കാ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മാ നീ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഇസ്ലാം ആ മക്കളോട് പറയുന്നില്ല അപ്പോ പിന്നെ ആ മക്കൾ നിന്നെ ബഹുമാനിച്ചില്ല എന്ന് പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സഹദറതിയല്ലാഹുന്നെ മുസ്ലിമാകുമ്പോ ഉമ്മ മുസ്ലിമായിരുന്നില്ല ഉമ്മ എന്നല്ല ആ നാട്ടിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ വളരെ കുറവാ അവരെല്ലാവരും കൂടി സഹദറതിയല്ലാഹുന്നിവിന്റെ ഉമ്മയുടെ അരികത്ത് വരികയാ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു പെണ്ണേ നിന്റെ പൊന്നുമോൻ സഹദ് മുസ്ലിമായിരിക്കുകയാണ് നീ അത് അറിഞ്ഞില്ലേ നീ എന്തുകൊണ്ടാ പറയാത്തത് അവനെ അതിൽ നിന്ന് മടക്കിക്കൊണ്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സഹദറതിയല്ലാഹുന്നിവിന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു എന്റെ മോനാണ് അവനെങ്കിൽ ഞാനവനെ മാറ്റുന്നതാണ് അവസാനം സഹദറതിയല്ലാഹുന്ന് വരുമ്പോൾ ഉമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ മോനെ നീ ഇസ്ലാം പെടിയണമെടാ പ്രവാചകൻ കള്ളനാണ് മുഹമ്മദ് കള്ളനാണ് ഉപേക്ഷിക്കണമെടാ എന്ന് പറയുമ്പോ സഹദറതിയല്ലാഹുന്ന് പറയുന്നു ഉമ്മ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല മക്കത്തിൽ മുക്കറമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മക്കളുടെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവതികളാ വെമ്പായം കെയം വയ്യപ്പല് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മക്കളുടെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവതികളാ അവരിൽ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുടെ ഉമ്മമാര് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് പുലിപ്പാറയിലുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുല്ലമ്പാറയിലുള്ള പ്രിയ സുഹൃത്തിന്റെ ഉമ്മ അതുപോലെ ഉപ്പ അതുപോലെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവര് അതുപോലെ എന്റെ ഈ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് എപ്പോഴും പറയാറുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുടെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് ഭാഗ്യവാ ഭാഗ്യവതികളാണ് ഉമ്മമാരെ ഭാഗ്യവതികളാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കതിൽ സന്തോഷം വരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ബക്കറ്റ് എടുത്ത് ദണ്ടുന്നവനായി പോയല്ലോ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വീട് വീടാന്തരം പുസ്തകം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നവനായി പോയല്ലോ നാണക്കേട് വിചാരിക്കേണ്ട ഉമ്മ സഹദറതിയല്ലാഹുന്നവന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞ മോനെ നീ ഇസ്ലാം കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം പിടിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ ഉമ്മ ഇന്ന് മുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ ഇവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് പുഴുപ്പ് ചത്തുപോകുമെടാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പ സഹദറതിയല്ലാഹുന്നവന്റെ മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോയി കാരണം ഉമ്മയും അത്ഭുതത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബോധമെന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സഹദറതിയല്ലാഹുന്നവനുണ്ടായിരുന്നു സഹദറതിയല്ലാഹുന്ന് പോയിട്ട് കരയും നിറബേ എന്ന് പ്രസവിച്ച ഉമ്മ എന്നെ താലോലിച്ച ഉമ്മ എന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഉമ്മ ആ ഉമ്മ വെള്ളം കുടിക്കാറ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഒരു തീരുമാനം അറിയിക്കണം റബ്ബേ സഹദറതിയല്ലാഹു താലാ തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് സഹദറതിയല്ലാഹു എന്ന് വരുന്നത് കാണുമ്പോ ആ ഉമ്മയുടെ പരിസരത്തിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളൊക്കെ പറഞ്ഞതാ ഒരുപോലെ പറഞ്ഞതാ പെണ്ണെ നിന്റെ പൊന്നുമോൻ ഇസ്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ് അവൻ ഇസ്ലാം വിടുന്നിട്ട് വരികയാ അതുകൊണ്ട് പൊന്നുമോളെ സന്തോഷിച്ചു കൊല്ലുക സഹദറതിയല്ലാഹുന്ന് കടന്നു ചെന്നിട്ട് ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞതെന്തെന്ന് അറിയുമ്പോ ലോകാനത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ ഒരു ശരീരമല്ല നൂറ് ശരീരമായിട്ട് ആ നൂറ് ശരീരങ്ങളും ഇതുപോലെ വെള്ളം കുടിക്കാറ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറ് എന്റെ മുമ്പ് കിടന്ന് പൊടുത്ത് ചത്തുപോയാൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കളഞ്ഞിട്ട് ദീൻ കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരില്ല ഉമ്മ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊതിക്കേണ്ട ഉമ്മ ഭാര്യയുടെ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് താടി പഠിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഉമ്മാടെ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന കട തുടങ്ങുന്ന ബാങ്ക് തുടങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ബ്ലൈഡ് കമ്പനി തുടങ്ങുന്ന പൊന്നുമോനെ ഉമ്മ അനുസരണ അതിലൂടെ വരുന്നില്ല ആറാമ പറഞ്ഞാ നീ ചെയ്യേണ്ട കുറാ പറയുകയാ പറയുന്നു മാതാപിതാക്കൾ ഹറാമ ചെയ്യാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ് ചെയ്യാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ മോശത്തരം ചെയ്യാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണ്ട അനുസരിക്കണ്ട പക്ഷേ ഓ സാഹിബ 
بهما في الدنيا معروفا عمادا بذاك لنغنا برنار من غلا برود موسما يبير مارام باد اللا ينهالو ما بدا ور بوين دللا برن اللي أبر ينن يبرو بدر بيتال مارام جيا برنار ني أني غري كندا بخشة أبر ني برو بيكلي أبر ورد نالد بول بارتي كنم يم نالا بوند قرآن Alpudah garam ayah, rendah di isu gudi parayate. Manohar maya, umni rendah sampabanggil gudi parayate. Ini tte nama ku kaniru orang doa ramne piriam. Allahu inda Rasul sallallahu alaihi wasallam atanggal parayu. Man kabbala, aini ummihi, kana lehu sitaram minanda. Man kabbala, aini ummihi, kana lehu sitaram minanda. Aring kirim tanda umma yude, rend kanu gadil, cumbit. Kan elahu sitaram minan nyar, awan adz narega tilnya nolam maraya iri kum yend, nabi yuna Muhammad Mustafa, sallallahu alaihi wasallam. Umma yuda kanil cumbit kundu tu boi itu, umma ye kanil tetran alai. Orang umma baran jadi perina alin nu makarul beri onu baran jadi ustara ini, an anji kilo hari ke biryani bicu, sondam. Indah kayu guna kerja guna bahasa makal ko allah tuh ista. Angan indah kiu cila. Bagi neeru ayepo, am makal udah message, umma, idu mu manek, berdua. Umma kuri idu mu barak. Tamasik guna tu, nale anj vidgal kapuram. Pashe, bari makal ini guna tu, ati awasya mundur indah salat tu kapogan allah tu guna tu, i perinale ni umma ni dekil. Nampu dek itu bum belia. Seru beri nala agosam, beli beri nala agosam itu parah ini tu. Umma anda duduk tu boleh iran tu guna dua gelas sebelum gurit. Ma, lah beri nala ini tu guna umma anda duduk tu beri an. Allah itu fikir dari tu yang tu parah ni. Kanir orang ni, ah betul ni nara ngel. Ii bishayam ni anta yara aku ni dinda pinil, uri seru pakar ni dekat tan. Kebiru stadu perih perut umma anda bishayam parah ni iran tu. Ah sahodaran, uri kat teri tu gitu jayin di TV le program le kiri gitu parah. Ini kupai illa iranu yang dah umma yang nak kasta putu walati. Uppa jero pra yatile marina putu boya do gundel. Umma iu da yuwat tom nasta putu illa iranu. Adu gundel natu garu kya matu re viva ham gadi kadi iranu umma ye wesia iranu gulit. Palerium palerselat tu mili nata kam baranjo kali aki parikhatichu. Adi pedu mula sambawa mat. Ile. Orang corpak karya yang kelipu ayat, awan deh bari, orang pachas sari yang anak urut terodih orangnya binne, jenisnya lola corpak karya tu jodih hanya, ay orangnya ni ya, kita amnu yendu yendu anggane, urik kelim gitu perut teri, pale abis singgal kerja lepo porat terangnya ni beri, nampalu mahari irandu bunde, itu boleh ada kau ni hasil umpan ni terayu kudum pam taro mahari itu, ini sahodaran baru yendu yende umma ku wala ta ittama yendu yende, yeni ku yende jiwit sa umma, beru ni viva ham kiri cilla. Guru bimbang kami entah macam mana. Entah pergi bertemu mama wasi orang entah macam mana. 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 Ent Daralam panah munda kan, jangan Malaysia lek boyus tare. Yende umma yuda agreham bole, yende naad yende kerdaya bagat tu wasta wang yette biidin de panitia udangi umma denda ya, ne dur tamgu dukun nade. Karena umma karok abimana wa irum de yende monelle. Kaliya ki asri garada munil, yende punnu bone raja bakar nam nurul artiya irunu. Anak tera yette bumelle kotaram bicu. Pandai diri rumah dini rendu masa mumbai, itu cuma nelaya sampan na warga tera beri aru aja na ini kuvan no ustad ay, ente umma baranju biru purti aga ni nikenda, ah kai tenne budicu, karena mana nelaya aru aja na ya ini nanti le, wajar kudum batirum, anggane wujud viva aru aja na beri lea, atra tolam, nyan wadar nu ente magen wadar, beri le kudum batil perta, mulai viva ham gari picu, mone kul, 
എന്നിട്ടോ ആ സഹോദരൻ പറയുന്നു നല്ലതുപോലെ തന്നെയാ ജീവിച്ചത് എന്റെ ഭാര്യക്ക് എന്റെ ഉമ്മയോട് വെറുപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല ഉമ്മയോടുമല്ലാത്ത സ്നേഹമൊക്കെ തന്നെയാ പക്ഷേ വീട് താമസമാകുന്നതിന്റെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പെട്ടെന്നൊരു ഷോക്കായി പോയു സാറേ എന്റെ ഉമ്മ പെട്ടെന്ന് നിന്ന നിൽപ്പിൽ മറിഞ്ഞു വീഴുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മാടെ ശരീരം ഞാൻ താങ്ങിയെടുത്തുകൊണ്ട് വാഹനം പിടിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്റെ മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടക്കുന്ന ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനേ നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഭയമുണ്ടടാ നിന്റെ ഉമ്മ ഇപ്പോഴും നുമ്മരിക്കൂല മോനെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വെച്ച എന്റെ പൊന്നുമോന് വേണ്ടി പണി കഴിപ്പിച്ച ആ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും താമസിക്കാറ് നിന്റെ ഉമ്മായ അള്ളാവ് റൂഹു പിടിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊന്നുമ്മ കരഞ്ഞു പോയി പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ഉമ്മ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വീടിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഒരുപാട് വല്യ വല്യ പരിപാടികളാ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എനിക്കൊരു വല്ലാത്ത വിഷമമായി പോയി എന്റെ ഉമ്മ പോയല്ലോ ഒരു ദിവസം പോലും ആ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കിടക്കാറ് നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ അഭിമാനത്തോടെ നിന്ന ഉമ്മയല്ലേ അസറായി അലൈ സലാം ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയല്ലോ സങ്കടമുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ മഹലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സിദ്ദീഖുബാക്കവി എന്ന ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതനായിരുന്നു ആ ഉസ്താദ് എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എടാ നിന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചോ നിറഞ്ഞ സങ്കടമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഈ മഹലിൽ നിന്റെ ഉമ്മയെ കുറിച്ച് നല്ലതുപോലെ അറിയുള്ള പലരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് മോനെ നിന്റെ ഉമ്മാടെ മയ്യത്ത വീട്ടിന്റെ അകത്ത് വെക്കുക ഹാളിൽ വെച്ചിട്ട് ജനങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്തോടെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊണ്ട് വരിക ഉമ്മാടെ ഒരാഗ്രഹമായിരുന്നില്ലേ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ അത്രയെങ്കിലും അതിന്റെ അകത്ത് ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ ആ സഹോദരൻ പറയുന്നു ഞാൻ സമ്മതിച്ചു സ്ഥാറേ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി ഉസ്താദിന് വല്ല റാഹത്തായി ആംബുലൻസിനകത്ത് ഉമ്മാടെ മയ്യത്തിന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഭാര്യ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിക്കുകയാ ഇക്കാ വേഗം ഒന്ന് അകത്തേക്ക് വരിക സങ്കടത്തോടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഇക്കാ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് വരിക എന്റെ ഉമ്മാടെ മയ്യത്ത് പിടിക്ക നാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഓടി ഞാൻ അകത്ത് ചെന്നു എന്തെങ്കിലും അത്യായുധം സംഭവിച്ചു പോയോ എന്നറിയാൻ അകത്ത് ചെന്നപ്പോ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് വിളിച്ചു കൊണ്ട് പോയിട്ട് എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇക്കാ മലേഷ്യയിൽ കിടന്ന് പണിയെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് വിയർപ്പൊഴുക്കി നിങ്ങൾ ചിലവഴിച്ചിട്ട് വെച്ച കൊട്ടാരമല്ലേ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ചിത്രപ്പണി നടത്തിയ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അത്യന്താധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളുള്ള വലിയ കൊട്ടാരമല്ലേ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ പലതും പറയും ഇക്ക അവരാരുമല്ല ഈ വീട്ടിന്റെ കപ്പ് താമസിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും പിന്നെ നമ്മുടെ മക്കളുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇക്ക കാല് പിടിച്ചു പറയുകയാണ് അത്രത്തോളം വില പിടിപ്പുള്ള വീട്ടിന്റെ കത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു മയ്യത്ത് കൊണ്ട് വെക്കല്ലേ ഇക്ക അങ്ങനെ ഒരു മയ്യത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ ആ വീട്ടിന്റെ കത്ത് ഐശ്വര്യക്കേടാണ് അവിടെ ഒരു പറക്കത്തുണ്ടാവൂലും എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനെല്ലാം മറന്നു സ്ഥാറേ എന്റെ ഉമ്മയുടെ സ്നേഹം പോലും ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നു പോയി എന്റെ ഉമ്മാടെ മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹം പോലും ഞാൻ മറന്നു പോയി എന്റെ ഉമ്മാടെ മയ്യത്തെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെല്ലുവിളി നടത്തിയ എന്റെ ഉമ്മായ ഞാൻ എന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്താ കിടത്തിയത് ജനങ്ങളൊക്കെ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി എങ്കിലും എന്റെ മനസ്സു വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ അന്ന് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉമ്മയെ കബറടക്കിയിട്ട് ആ വലിയ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുമ്പ് വന്ന് നിന്നപ്പോ എന്റെ മനസ്സങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോയി ഉസ്താർ എങ്ങനെയാണ് 
ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് കേട്ട ഒരു വാക്കിന്റെ പേരിലല്ലേ അതുകൊണ്ട് പറയണ മുസ്താറേ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് നരകവും കബറും മരണവും കുടുംബ ജീവിതമൊക്കെ കേൾക്കാൻ പഠിച്ചു പോടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുന്നിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ മുസ്താറേ ഉമ്മയാരെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഒരിക്കലും പിരിച്ചു കിട്ടാത്ത ഉമ്മയെ മുത്തം കൊടുക്കാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ മുസ്താറേ അത് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ കഴിയുന്നതാ ആ ഒരു കത്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇന്ന് കേരളത്തിലുടനീളം ഈ വിഷയം എന്നെ പറയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടല്ല 